हाय एवरीवन मेडिको के में आपका स्वागत है तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो इसमें बेसिकली हम क्या क्या देखेंगे डेफिनेशन बेसिक क्या होता है डेफिनेशन देन उसका बेसिक क्लासिफिकेशन कौन कौन सी ड्रग्स उसमें आती है और कैसे हम उसको याद रखना है और छोटी छोटी हम कि क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है पर्टिकुलर ड्रग का हम कहाँ यूज़ करते हैं उसके क्या इंडिकेशन होते हैं क्या काउंटर इंडिकेशन होते हैं और क्या मेकेनिज्म एक्शन होता है तो ये हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काम आएगा और एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएगा थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो लेकिन आपके बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए यदि पूरा वीडियो देखते हो तो, तो हम स्टार्ट करते हैं काम की बात करेंगे टू द पॉइंट तो स्टार्ट करते हैं तो पहला हम है कि हाइपर किसको बोलते हैं तो एक जे करके क्लासीफिकेशन होता है जॉइंट नेशनल कमेटी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ ओके जॉइंट नेशनल कमेटी गाइडलाइन जो होती है हाइपरटेंशन की वो ये कहती है सीधा सीधा कि 140 फोर्टी बाई नाइन्टी वन फोर्टी और 90 डायस्टोलिक एम एम यदि उससे ज़्यादा है तो आपको हाइपरटेंशन इसने क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है लाइक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि नॉर्मल किसको बोलेंगे वन ट्वेंटी एम एम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 से कम है तो डायस्टोलिक ये हमारा नॉर्मल हो गया एक प्री हाइपरटेंसिव जो कि स्टेज है इधर सिस्टोलिक वाले को 20 20 से बढ़ाते जाओ लाइक 120 के बाद 140 के अंदर 120 टू तो 139 और डायस्टोलिक 10 10 से बढ़ाते जाओ आप तो 80 टू uh, 89 तो ये प्री हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन स्टेज वन यदि कोई पूछे तो वन से वन मतलब सिक्सटी के अराउंड ओके okay, 20 बढ़ा दिया है अगेन 140 फोर्टी टू वन सिस्टोलिक और 90 टू 99 नाइन डायस्टोलिक तो स्टेज वन और स्टेज टू 160 से ज़्यादा और 100 से ज़्यादा यदि आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो ये स्टेज टू हाइपरटेंशन हो गई देन इसमें आपसे ये पूछते हैं कि साइलेंट uh, पॉइंट्स आप बता दो uh, जो इसका एट क्लास जे एन सी एट जो क्लासीफिकेशन है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो आपको याद रखना है uh, जो हाइपरटेंशन है Uh, उसमें जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती है वो आपकी क्या होती है यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन ड्रग्स लाइक थायजाइड एस इनिबिटर ए और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एस इनिबिटर एंजियोटेंसिन एंजाइम इनिबिटर और ए आर बी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देन बीटा ब्लॉकर की यदि हम बात करें तो अब इसको नो लॉन्गर एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज हम एज ए नहीं करते हैं और ड्यू टू इसकी मोर्टिलिटी के कारण इंक्रीज द मोर्टिलिटी और हमें याद रखना है कि जो ब्लड प्रेशर है शुड भी 140 फोर्टी बाई नाइन्टी से ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन हम बोलेंगे इसमें कोई ना तो एज का रिस्ट्रिक्शन है और ना ही इसमें डायबिटीज़ मलाइटस और सिकेडी जो है तो एज यदि आपको याद रखना है कि सिक्सटी से कम है एज है तो उसका जो ब्लड प्रेशर जो गोल है वन फोर्टी बाई नाइन्टी ओके जो उसमें डायबिटीज़ और सिकेडी को इंक्लूड हमने इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसीज को लिया है और यदि 60 से ऊपर है तो उसमें हमें देखना है कि यदि बंदा डिसीज्ड है लाइक उसको डायबिटीज मेलाइटस है हाइपरटेंशन तो हमको ज़्यादा केयर करना है तो 150 फिफ्टी बाई नाइन्टी से कम हमको रखना है और यदि उसको कुछ नहीं है तो अगेन गोल वही वाला रहेगा साठ से ऊपर है लेकिन उसको सिकेडी और डायबिटीज मेलाइटस है आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया यदि उसको सिकेडी और डायबिटीज मेलाइटस है तो हमको क्योर उसको ज़्यादा करना है तो 140 उसका कट ऑफ रहेगा 140 फोर्टी बाई नाइन्टी और यदि उसको सिकेडी और डायबिटीज नहीं है तो ओल्ड एज में क्या होता है कि डायबिटीज हाइपरटेंशन ज़्यादा ही होता है तो हम उसको एज ए वन फिफ्टी बाई नाइन्टी कट ऑफ लेते हैं ओके तो याद रखना है इसके बाद फर्स्ट लाइन ड्रग हमने देख लिया है कि एस इनिबिटर ए आर बी फर्स्ट चॉइस होती है यदि uh, कोई सिकेडिन किडनी क्रोनिक किडनी डिसीज का पेशेंट है और यदि एस इनिबिटर और ए आर बी शुड बी नॉट बी गिवन साइमेंटेनियसली बिकॉज दोनों का सेम सिमिलर एक्शन होता है तो कोई मतलब नहीं है साथ में देने से और साइड इफेक्ट ज़्यादा आएंगे उसके तो फॉर अफ्रीकन डिसेंट यदि किसी को सिकेडिन नहीं है तो हम फर्स्ट लाइन ड्रग सी सी बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और थाइजाइड प्रिफर कर सकते हैं तो ये हमारा हो गया है अब हम क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं एंटी हाइपर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स तो इसमें ट्रिक्स हम याद रख सकते हैं ए बी सी डी ए से क्या है एंजियोटेंसिन जो रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर रास सिस्टम हम जिसको बोलते हैं देन सेकेंड वन बी से बीटा ब्लॉकर सिंपेथेटिक इनिबिटर या सिंपेथोलाइटिक ड्रग्स जो होती है एंड सी से क्या जाएगा हमारा 
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डी से डी से हमारा आ जाएगा डायलेट डायलेट डायोरेटिक्स एंड सेकेंड है डायलेटर्स डायलेटर्स में आ जाएंगे हमारे वासो डायलेटर्स तो ये हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासेस हैं अब हम इनको पर्टिकुलर वन वन करके हम देखते हैं तो पहला है रेनिन रास सिस्टम में रेनिन एंजोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर में एस इनिबिटर एस इनिबिटर का फुल फॉर्म एंजोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसमें जो प्रिल वाली ड्रग्स है वो आती है प्रिल कैप्टोप्रिल इनाला प्रिल लिस्नोप्रिल पेरी डोप्रिल रामी प्रिल फोसिनीप्रिल क्यूनीप्रिल ट्रांडीपिल एमिडापिल तो एक दो ड्रग आपको याद रखना कैप्टोल लिस्नोप्रिल याद रख सकते हो आप तो कैप्टोप्रिल की खास बात है कि वासो डायलेटरी एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन को पोटेंशिएट करता है तो हाइपोटेंशन में यूज़ कर सकते हैं देन आपको याद रखना है कैप्टोप्रिल जो है शॉर्टेस्ट एंड द फास्ट एक्टिंग ड्रग है तो पोस्टरल हाइपोटेंशन इसमें एज ए साइड इफेक्ट आता है एक इनाला प्रिलेट करके ड्रग आती है इनाला प्रिल का ही मेटाबोलाइट फॉर्म है जो कि हम एज ए हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इसमें आईवी रूट से दे सकते हैं देन लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग यदि आपसे इस क्लास में पूछते हैं तो पेरिंडो प्रिल नाम से इतना बड़ा है तो आ जाएगा देन आपको यूज याद रखना है ड्रग ऑफ चॉइस काफ़ी इसके यूज हैं तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी स्क्लेरोडर्मा हाइपरटेंसिव क्राइसिस जिसको हम बोला है पूरा नाम है स्क्लेरोडर्मा हाइपरटेंसिव क्राइसिस एंड कंपनसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंपनसेटेड द क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसमें क्या होता है मोर्टेलिटी को कम करता है और जो लेफ्ट साइड लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है उसका हाइपरट्रोफी uh, होती है तो उसको भी प्रिवेंट करता है मोडिफिकेशन से तो uh, वहाँ यूज करते हैं देन हाइपर टेंशन विथ डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपर टेंशन विथ क्रोनिक किडनी डिसीज हाइपर टेंशन है डायबिटीज मेलाइटस के साथ और क्रोनिक किडनी डिसीज के साथ तो हम एस इनिबिटर एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं तो यहाँ पर हो गया हमारा देन इसमें एक ट्रिक भी है कैप्टोप्रिल से ही आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कैप्टोप्रिल के साथ ही ट्रिक आ रही है तो उसमें साइड इफेक्ट और इसमें दोनों है कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो दोनों पूछते हैं तो लाइक देखते हैं हम सी से क्या आ जाएगा कफ आ जाएगा ए से एनजियोडियमा जो कफ है वो ड्राई कफ है तो कफ और एनजियोडियमा क्यों होते हैं ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ ब्रेडिकाइन इनके कारण होते हैं पी से प्रोड्रग मतलब जितनी भी क्लास की ड्रग है एस इनिबिटर की वो प्रो ड्रग है एक्सेप्ट किसको छोड़ के कैप्टोप्रिल और लिस्नोप्रिल को छोड़ के टी से टेस्ट गुसिया या टेस्ट डिस्टर्बेंस होता है डिसगुसिया जिसको हम कहते हैं टी से टेरेटोजेनिसिटी भी होती है यहाँ पर हम इसमें देखेंगे पी से प्रेगनेंसी में कौनटा इंडिकेटेड ड्यूर टेरेटोजेनिक ओ से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन की बात हमने कर ली है कंबाइंड विद डायबिटिक्स के साथ करेंगे तो और दिक्कत हो सकती है तो फाउंड हाइपोटेंशन हो जाएगा उसको बीपी कम हो जाएगा देन आज से रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो बायोलेट्रल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इसमें बायोलेट्रल याद रखना है आपको बायोलेट्रल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जो है उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है यूनिलेटरल में नहीं होगा देन आई से इंक्रीज पोटेशियम मतलब हाइपर हाइपर कैलेमिया करवाता है ये कैल्शियम को पोटेशियम के लेवल को बढ़ाता है तो हाइपर कैलेमिक कंडीशन में इसको नहीं देना है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एल से लोअर द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन ऑफकोर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम तो एंजियोटेंसिन वन को टू में कन्वर्ट करने से वन को टू में कन्वर्ट करने से रुकता है तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है देन हम आ जाते हैं सेकेंड राज सिस्टम में ए आर बीस पे ए आर बी क्या है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इसमें एटी वन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ये तो टेलमी सार्टन इसमें ड्रग आपको याद रखना है टेलमी सार्टन ड्रग याद रख लेना है लो सार्टन कैंडी सार्टन वेल सार्टन जितनी भी सार्टन वाली क्लास है ऑल में ओ ये वाली ड्रग आपको याद रखना सार्टन वाली तो टेलमी सार्टन ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं हम लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग हम ये होती है और हैव अ एडिशनल पी पार गामा एक्टिविटी तो पी पार गामा एक्टिविटी हम जब लिपिड्स से रिलेटेड ड्रग पढ़ेंगे डिसलिपिडिमिक ड्रग एंटी तो सी सीवी, में पढ़ते हैं तो डिसलिपिडिमिक ड्रग पी पार गामा मैकेनिज्म में एक्शन होता है तो उसमें ये डिसलिपिडीमिया में भी हेल्प करती है टेल्स टेलमिसार्टन ओके तो इसमें अभी इतना याद रखना है देन एक ये है एंजोटेंसिन नो एंजोटेंसिन टू एटी वन रिसेप्टर ओके वहाँ पर ये ब्लॉक करेगी मतलब इसमें ऐसा है आपको याद रखना ये है कि जो एंजोटेंसिन टू है एंटा उसका तो एंटागोनिस्ट है और रिसेप्टर का नाम एटी वन रिसेप्टर है तो कन्फ्यूज नहीं होना रिसेप्टर एटी वन है और एंजोटेंसिन टू का एंटागोनिस्ट है इसका एज ए मैकेनिज्म है एक्शन और इसके जो इंडिकेशन है साइड इफेक्ट हैं कौन इंडिकेशन है एस इनिबिटर के तो सिमिलर ही है लेकिन कफ 
और एंजियोडिमा ये स्पेसिफिक है किसके लिए एस इनिबिटर के के साइड इफेक्ट के लिए क्योंकि वहाँ पर ब्रेडिकाइनिन का लेवल एलिवेट हो रहा था उस कारण से हो रहे थे ओके देन थर्ड ड्रग जो आती है वो आती है डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर जो कि किडनी से निकलता है एलिसकेरिन एलिस किरेन क्या करता है ब्लॉक करता है रेनिन के प्रोड्यूस होने को रिलीज होने को किडनी से तो उससे क्या होगा रेनिन का फंक्शन क्या है नॉर्मली कि एंजियोटेंसिन नो जेन को वो कन्वर्ट करता है एंजियो एंजियोटेंसिन वन में ओके तो यदि एलिस निकलेगा ही नहीं रेनिन तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा ये रेट लिमिटिंग स्टेप होती है बस इतना ही याद रखना है इसमें तो हमारी पहली क्लास हो गई है रास सिस्टम में से रिलेटेड बी से बीटा ब्लोकर सेकेंड पे आ जाते हैं सिस्टेमिक इनिबिटर्स भी इनको कहते हैं क्या कहते हैं सिंपेथेटिक इनिबिटर सिंपेथोलाइटिक बीटा ब्लोकर तो बीटा ब्लोकर में हम ड्रग्स देखेंगे तो प्रोपेनालोल मेटाप्रोलोल एटेनालोल ये ड्रग्स होती है कॉमनली इसमें हम यूज देख लेते हैं बीटा ब्लोकर के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से तो यदि बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा जो कि मेनली हार्ट से रिलेटेड होता है कार्डियक यूजेस हम देख लेते हैं और यदि बीटा टू रिसेप्टर पे एक्शन होता है तो एक्स्ट्रा कार्डियक एक्शन भी इसके यूज में आते हैं तो बीटा वन में लाइक हाइपर टेंशन हाइपर हाइपर टेंशन में क्यों क्योंकि डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन करता है हार्ट का ये भी एक है क्लासिकल एंजाइना डिक्रीज द डिमांड एंजाइना में क्या हो जाए डिमांड कम करता है बीटा ब्लॉकर माइोकार्डियल इन्फेक्शन में भी सेम सेम कंसेप्ट है सुपरा वेंटिकुलर इरीज में हार्ट रेट को कम करता है इरीज में आज तो है तो क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगेन मोर्टेलिटी को कम करेगा और मॉडिफिकेशन को भी ये कम करता है तो मोर्टिलिटी याद रखना है आपको क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देन हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एज ए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है प्रोपेनालोल है देन इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है किसका टॉफ का टेट्रोलॉजी ऑफ पेलोट देन मिट्रल वॉल ऑफ प्रोलेप्स तो ये सारे इसके यूज है देन एक्स्ट्रा कार्डिक यूज यदि बीटा ब्लो करके पूछते हैं तो एक है फियोक्रोमोसाइटोमा लेकिन हम कब यूज करते हैं आफ्टर द अल्फा वन ब्लॉकेट इसका रीजन हम जब डिटेल पढ़ेंगे तब तो बताएंगे हाइपर थायराइडिज्म उसमें जो सिम्टम्स आते हैं उसमें रिलीव करता है फिनो ड्रामेटिकली ओके बीटा ब्लॉकर परफॉर्मेंस एंजाइटी जब हमको होती है सिंपेथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है डिक्रीज सिंपेथेटिक एक्टिविटी करता है ट्रेमर्स प्रोपेनालोल ड्रग ऑफ चोज होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी की देन ट्रेमर्स में एसेंशियल ट्रेमर जो होते हैं जब इंटेंसली हम कोई काम करते हैं तो प्रोपेनालोल एज ए ड्रग ऑफ चोज होती है एकेथीसिया में क्या फीलिंग ऑफ लेस्टलेसनेस लेस्टलेसनेस एंड इन इन एबिलिटी टू स्टे कॉम तो इसमें भी प्रोपेनालोल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में भी प्रोपेनालोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है ग्लोकोमा में हम क्या देते हैं टीमोलोल बेटक्सोलोल हम यूज़ करते हैं देन एल्कोहल ओपियड विड्रोल में भी हम यूज़ करते हैं बिटा ब्लोकर और एंड ब्लीडिंग इन द पोर्टल हाइपर टेंशन में ब्लीडिंग वगैरह होती है तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं देन इसके दो चार कॉन्ट्रा इंडिकेशन ट्रिक इसकी ए बी सी डी याद रख सकते हो बिटा ब्लोकर के देन ए से अस्थमा में नहीं रहना है बी से ब्लॉक ए वी ब्लॉक में एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक में नहीं देना है सी से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो भी कौन से वाले में एक्यूट एक्यूट में हम डो विटामिन सिंपेथो माइमेटिक ड्रग्स देते हैं तो डो जैसे लाइक डो विटामिन डोपामी ओके आइनोट्रोपिक्स ड्रग देते हैं तो एक्यूट में नहीं देना है एक्यूट डिकम्पनसेटेड में क्रोनिक में यूज़ करते हैं उसको एक्यूट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डी से डायबिटीज मेलाइटिस में अगेन नहीं देना है इंसुलिन के रिलीज को ऑलरेडी कम कर देगा ये तो हमारी बीटा ब्लॉकर की ड्रग हो गई अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर मतलब जो अल्फा को ब्लॉक करें लाइक प्राजोसिन एंड द डॉक्साजोसिन टेम्सिलोसिन टेराजोसिन फेंटोलामिन टोलाजोलिन नाइक फिनॉक्सी बेंजामिन ओके एंड इतनी ड्रग है तो हम इसके दो दो एक एक यूज देख लेते हैं प्राजोसिन और डॉक्साजोसिन अल्फा वन ब्लॉकर अल्फा ब्लॉकर तो बी पी एच विथ हाइपर टेंशन यदि हमारा आता है बी के साथ कोई पेशेंट आता है विथ हाइपर टेंशन बी मतलब बेनाइन प्रोस्टेट हाइपर प्लेजिया तो उसमें हम प्राजोसिन डॉक्साजोसिन एज ए ड्रग ऑफ चूज यूज करते हैं टेम्सिलोसिन अल्फा वन रिसेप्टर पे एक्ट करती है स्पेसिफिक है इसलिए ओनली बी का पेशेंट है उसको हाइपर टेंशन नहीं है ओनली बी है तो टेम्सिलोसिन टेराजोसिन हम यूज़ कर सकते हैं फेंटोलामिन टोलाजोलिन इसको यूज़ करेंगे हम ड्रग ऑफ चॉइस चीज रिएक्शन में और रिबाउंड हाइपरटेंशन क्लोरिडिन विड्रोल में रिबाउंड हाइपरटेंशन होता है उसमें यूज़ करेंगे देन फिनॉक्सी बेंजामिन इसका यूज़ करेंगे हम फियोक्रोमोसाइटोमा में एक्यूट बिफोर द सर्जरी लॉन्ग टर्म एक्शन और आफ्टर सर्जरी uh, के बाद लॉन्ग टर्म उसके एज ए प्रोफाइल एक्शन सी सी बी नेफेडिपाइन और नेकार डिपाइन एक्सटेंडेड रिलीज एज ए यूज़ करते हैं 
ना अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करती है वो वाली क्लास के हम ड्रग देखेंगे एड एनर्जिक ब्लॉकर अल्फा प्लस बीटा एड एनर्जिक ब्लॉकर तो उसमें आती है हमारी लेबेटोलोल लेबेटोलोल में ड्रग ऑफ चॉइस हम जो दे रहे हैं वो गेस्टेशनल हाइपर और हाइपर टेंशन इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी लेबेटोलोल मेनली प्रेगनेंसी में इमरजेंसी में यूज करते हैं हाइपर टेंशन में कार्डवेडिलोल सिलेक्टिव होती है बीटा ब्लॉकर देन सेंट्रल सिंपेथोलाइटिक खाली ड्रग के नाम याद रखना है क्लोनिडीन मिथाइल डोपा बहुत ड्रग कैन यूज एज ए सेफ इन गेस्टेशनल हाइपर टेंशन तो ये जो गेस्टेशनल वाली ड्रग है ये भी याद रखना है आपको पूछते हैं स्पेसिफिकली अब आ जाते हैं हम सी से सी से क्या जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो इसमें हम देखेंगे इसमें दो हम क्लास देखते हैं मेन एन डी एच पी नॉन डाई हाइड्रो पायरेडिन और देन डाई हाइड्रो पायरेडिन्स तो नॉन डाई हाइड्रो पायरेडिन में दो ग्रुप है फिनाइल एलिल अमीन और बेंज थाया जेफाइन तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है खाली आप याद रख सकते हो नॉन डाई हाइड्रो पायरेडिन में वेरापा मेल और डिल्टियाजेम आती है तो वेरापा मेल का स्पेसिफिक जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी होती है पी की होती है प्रोफाइल एक्सिस में हम ये यूज़ करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पी तो प्रोफ पी का फुल फॉर्म प्रोडक्सिसमल सुपरा वेंटिकुलर टेकी गार्डिया और नोट अपन को याद रखना है एक्यूट यदि ट्रीटमेंट आपको करना है पी का तो एडिनोसिन एज ए ड्रग ऑफ चॉइस होती है नाव हम आ जाते हैं डाई हाइड्रो पायरेडिन्स में इंपॉर्टेंट ड्रग है यूज होती है कॉमनली निफे डिपाइन निकार डिपाइन एमलो डिपाइन बाकी डिपाइन डिपाइन लगा सकते हैं फेलो नाइट्रो लेसी लर्के बेनी डिपाइन ओके एक दो ड्रग याद रख लेना है ड्रग ऑफ चॉइस की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म यूज में फियोक्रोमोसाइटोमा में हमने अभी देखा था डी एच पी दे रहे थे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो जिसमें हमने पढ़ा था और जो एम्लोडिपाइन है उसको भी बहुत कॉमनली यूज़ होती है तो रेनॉर्ड्स फिनोमिना में भी हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में तो यूज़ करते ही हैं ओके ड्रग ऑफ चॉइस फिर डी से दो चीज़ें हैं आपकी डायबिटिक्स और डायलेटेड डायबिटिक्स का क्लासिफिकेशन अलग से पढ़ेंगे यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं लाइक थायजाइड्स में आते हैं और क्या आता है हाई सीलिंग लुक डायबिटिक्स आते हैं हाइपर में हम जो यूज़ करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स आते हैं तो थायजाइड का यदि हम देखें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि सोडियम एंड क्लोराइड जो चैनल होते हैं उनको इनिबिट करते हैं कहाँ पर होते हैं ये चैनल ये होते हैं ल्यूमिनल अर्ली डी डी टी डिजिटल ट्यूब्यूल्स में होते हैं तो इसमें जो ड्रग आती है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड क्लोथेलीटोन मेटोला जोन इंडेपेमाइड ओके तो इसमें आपको याद रखना हाइड्रोक्लोरथाइजाइड जो कि फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है देन क्लोरथेलीडोन में लॉन्गेस्ट एक्टिंग आप याद रख सकते हो तो इंडेपामाइड वासो डायलेटरी प्रॉपर्टी होती है याद हो तो ठीक है कोई बात नहीं है मेटोला जोन की यदि हम बात करें यूजफुल इन द सीवियर रीनल फेलियर में मेटोला जोन हम यूज़ करते हैं देन आपको थाइजाइड के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद होना चाहिए कि पैराडॉक्सिकली थाइजाइड जो है यूरिन आउटपुट को कम कर दी मैंने डायबिटिक्स क्या करती है यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगी ना लेकिन ये कम कर रही है तो इसलिए हम बोल रहे इसको पैराडॉक्सिकली यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीज तो डायबिटीज इंसिपीडस में हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं नेफ वो भी कौन सी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपीडिस में जो थायजाइड है वो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज कर रहे हैं तो इसमें और क्या याद रखना है आपको कि जो कैल्शियम है एक्सक्रीशन इन द किडनी सो जो थायजाइड है वो कैल्शियम के जो एक्सक्रीशन होता है थ्रू द यूरिन ऑफ द किडनी वो कम कराती है तो इसलिए हम इसको हाइपर कैल्सी यूरिया बॉडी में या यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा आ रहा है तो और किडनी स्टोन बढ़ेंगे उसके बाद तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं थायजाइड क्योंकि ये कम करवाती है और इसमें एक पॉइंट याद रख सकते हो आप डिक्रीज पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस को हम कभी बाद में समझेंगे डिक्रीज पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस देन साइड इफेक्ट की हम बात करें तो सिमिलर लूप डायबिटिक्स की तरह ही साइड इफेक्ट होते हैं हाइपोकेलेमिया याद रख सकते हो इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन आप याद रख सकते हो एंड हाई सी अब आ जाते हैं हम हाई सीलिंग लूप डायबिटिक्स इसमें एक ही ड्रग अभी आपको याद रखना है वो है फ्यूरोसेमाइड इसका मैकेनिज्म एक्शन कहाँ एक्ट करती है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड सिम्पोर्ट कहाँ पर होता है एट ए थिक असेंडिंग लूप पर होता है तो फास्टर एक्टिंग है और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका और इसमें याद रखना आपको ये डिक्रीज करता है पॉजिटिव और नेगेटिव एज ए फ्री वाटर क्लियरेंस ड्रग ऑफ चॉइस में मेनली इडिमा में देंगे जहाँ पे फ्लूड ज़्यादा हो रहा है तो अलग अलग कॉज से इडिमा हो सकता है लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपका इडिमा हो 
रीनल डिसीज में एडिमा हो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमा हो पलमोनरी ही एडिमा हो लंग्स के कारण ओके साइड इफेक्ट सिमिलर है लाइक हाइपोकेलीमिया यहाँ पर एडिशनल पॉइंट क्या है हाइपो मैग्नेशीमिया हाइपोनेट्रीमिया होगा सही यहाँ पर आपको याद रखना है हाइपर ग्लाइसीमिया करा रहा है सेम वो भी करवाता है डायबिटीज मलाइटस में हाइप थाइजाइड भी करवाता था सेम है हाइपर यूरिसीमिया गाउट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है डिसलिपिडीमिया करा रहा है आलसोसिन इन थाइजाइड में भी हो रहा है तो इसमें अपोजिट क्या है वो याद रखना है लाइक वहाँ पर यहाँ आपको याद रखना है कि लूप लूजेस कैल्शियम जो लूप डायबिटिक्स होते हैं वो कैल्शियम यूरिन से लूज करते हैं तो ये तो बॉडी में क्या हो जाएगा कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हाइपो कैल्शियमिया ये लीड कर कोज कराता है ओके तो पर्सन तो उसके अपोजिट है जस्ट और ऑटोटॉक्सिसिटी एक पॉइंट ये याद रख सकते हो देन काउंटर इंडिकेटेड सल्फा ड्रग के जो डेरिवेटिव होते हैं जिनको सल्फोनामाइड से एलर्जी होती है सल्फर से एलर्जी होती है तो उनमें ये यूज नहीं करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स में आपको याद रखना है कि लेट डी डी डिस्टल ट्यूब्यूल और कन्वलेटेड डिस्टल ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट सॉरी ओके तो इस इसमें आता था स्पायरोनोलेक्टोन एप्लेरन एमिलोराइड और टायमेट्र तो स्पायरोनोलेक्टोन और एप्लेरनोन सिमिलर क्लास की ड्रग है यदि इसका मैकेनिज्म एक्शन आपको पता होना चाहिए कि एल्डोस्टेरोन जो होता है उसका एंटागोनाइज करता है एंटागोनिस्ट होता है और मेनली हम कहाँ यूज़ करेंगे एडिमा में ही यूज़ करेंगे ड्यू टू द सिरोसिस ये वाला पॉइंट याद रखना है कि ड्यू टू सिरोसिस से जो एडिमा होता है उसमें हम यूज़ करते हैं अभी इतना याद रख लो एमिलोराइड की यदि हम बात करें एमिलोराइड और ट्राइमटेरिन इनका मैकेनिज्म एक्शन जो इनो इनैक् चैनल होते हैं एपिथीलियल सोडियम चैनल होते हैं उनको ब्लॉक करता है तो कहाँ यूज़ करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस में लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस में हम यूज़ कर रहे हैं तो इतना हमारा हो गया अब खाली हमारे बच्चे डी से डायबिटिक्स हो गया डी से डायलेटर लास्ट पोर्शन है तो इसमें हम पढ़ते हैं आर्टीरियर आर्टीरियर डायलेटर जो आर्टीरियर को डायलेट करें और आर्टीरियो वेनो वेसो वासो डायलेटर एक्चुअली वेनो डायलेटर होना चाहिए था वेनो डायलेटर ओके वेनो डायलेटर तो आर्टीरियो डायलेटर में मेनली पोटेशियम चैनल ओपनर भी हम इसको कह सकते हैं जो कि पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं तो इसमें तीन ड्रग आती है हाइड्रोलाजिन मेनोक्सीडिन डाइजोक्साइड तीनों इंपॉर्टेंट है याद रखना है हाइड्रोलॉजिन के मैकेनिज्म एक्शन पूछते हैं क्लियर नहीं है फिर भी हम मोटा मोटा बोल सकते हैं कि पोटेशियम चैनल ओपनर है इंटरफेयर करता है स्मूथ मसल में कैल्शियम रिलीज को तो कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा रिलेक्सेशन होगा नाइट्रिक ऑक्साइड का जो जनरेशन होता है वो कराएगा तो डायलिटेशन होगा तो बेसिकली ये है तो ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ देना है हाइड्रोलॉजिन अगेन फिर से बता रहा हूँ हाइपर टेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी में देना है मेनोक्सीडिल मेनोक्सीडिल बहुत अच्छी ड्रग है जो कि हम एज ए एंटी हाइपर टेंसिव तो यूज़ करते हैं लेकिन फीमेल में एक साइड इफेक्ट होता है स्पेसिफिक हेयर लाइक दाढ़ी सुन के आ जाती है मेल लाइक मेल पैटर्न में दाढ़ी आ जाती है फीमेल की उनको बोलते हैं हेयर ग्रोथ होती है अब तो हेयर सिटीजम बोलते हैं हेयर सिटीजम तो एज ए यूटिलाइज जो हम मेन इसको यूटिलाइज करते हैं जो बाल अब यहाँ बाल आ रहे हैं तो हमको यहाँ बाल चाहिए मेल में एलोपेशिया होता है तो तो ट्रीटमेंट एज ए एलोपेशिया इन द मेल इसका साइड इफेक्ट का यूज़ करते हैं मेन ऑक्सीडेल का एक डायजोक्साइड है अब क्या होता है कि जो ये थायजाइड डेरिवेटिव है तो थायजाइड हमको पता है कि हाइपर ग्लाइसीमिया कराता है क्योंकि इंसुलिन को सिक्रेशन को कम करता है ये फाइनली तो जो इंसुलिनोमा यूज़ करते हैं हम इंसुलिनोमा बीटा सेल का जो ट्यूमर होता है उसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है तो हम डाइजोक्साइड यूज़ करते हैं ओके पेंक्रियास के बीटा सेल देन आर्टीरियो वेनोडाइलेटर में एक ही ड्रग है सोडियम नाइट्रोपोसाइड इसका मैकेनिज्म एक्शन डायरेक्ट स्टूमुलेट करता है ग्वानाइल साइक्लेस को तो वेरी शॉर्ट एक्टिंग होता है तो हम इसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन करते हैं और हाइपर टेंसिव में देते हैं इसको याद रखना है कि फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है और क्योंकि सेंसिटिव होता है लाइट से और दूसरा यह है कि प्रलॉन्ग्ड इसका इन्फ्यूजन करेंगे तो साइनाइड पॉइजनिंग हो जाएगी इसलिए हमको पेशेंट को वो भी पर्टिकुलर रीनल डिसीज वाले पेशेंट को तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है ओके बाय